und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war bei Action vor ungefähr einer Woche, ein bisschen länger her, und habe dort ein Snackpaket zusammengestellt für meine Freundin. Ähm, ja, Nervennahrung, also alles, was man gut gebrauchen kann, so zwischendrin zu snacken, wenn es einfach eine stressige Zeit ist. Und habe da so alle Sachen eingesammelt, von denen ich mir sicher war, dass sie sie gerne mögen würde. Und bin dann tatsächlich noch in der Make-up-Abteilung über ein Produkt gestolpert, was sie gerade eingeräumt hatten. Und zwar das hier. Das sieht so wunderschön aus. Also ich liebe das Packaging. Max und More mag ich ja sowieso total gerne. Das ist die Eigenmarke von Action. Und ich finde es einfach so hübsch. Ich mag dieses Lila total gern. Mit dem Gold finde ich das richtig schön. Und die verkaufen das als Make-up-Geschenk-Set für 5,95 Euro. Und da dachte ich, was hier drin ist, müssen wir unbedingt zusammen testen. Vielleicht ist das wirklich ein richtig schönes Geschenk oder auch etwas für euch selbst. Denn es ist wirklich ein sehr großes Produkt, aber eben schön handlich zusammenzuklappen. Man kann es öffnen, ich zeige euch den Inhalt gleich. Man kann es schön ins Regal stellen oder in eine Schublade legen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Wir schauen uns heute dieses Produkt genauer zusammen an. Ich hoffe außerdem natürlich wie immer als erstes, dass es euch allen gut geht. Und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Ich würde mich auch riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, um keine weiteren Videos dieser Art zu verpassen. Hallo, ich bin Sarah Isabel und ich würde mich riesig freuen, wenn du gekommen bist, um zu bleiben. So, wir schauen einmal rein. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, das Packaging von außen. Und dann kann man das mit so einer kleinen goldenen Schlaufe dann halt so öffnen. Und das hier ist der Inhalt. Wir haben also eine Menge zur Auswahl. Hier außen befindet sich als erstes einmal Blush, Highlighter und Bronzer, was für mich eher aussieht wie ein Konturpuder. Dann haben wir eine Menge Lidschatten in der Mitte und hier außen haben wir nochmal einen Kajalstift, einen Lip Liner und zwei Lipglosse und einen Spiegel. Ich ziehe jetzt mal kurz die Schutzfolien überall ab. Es ist natürlich sehr gut, dass das auch drauf ist, weil gerade auch wenn das da im Regal steht und ein- und ausgeräumt wurde, dann ASMR. kann es natürlich sein, dass ja auch Pigmente dann so umherfallen. So, und jetzt zeige ich euch nochmal den Mittel- und den Außenteil ohne Folie. So sieht das Ganze aus. Ich würde sagen, wir swatchen das als erstes Mal. Ich habe meine Base schon drauf. Ich habe einfach nur so ein ähm, ausgleichendes hier. Moment, Moment. Dieses hier habe ich einfach noch drauf. Von Reval de Loop dieses Jahr aus der Limited Edition das Make-up Mousse. Also ein bisschen so wie dieses M. Asa Magic Finish, was mir aber zu dunkel ist. Und dann äh, habe ich noch Puder benutzt. Das ist auch von Action. Ich liebe das. Das gibt es leider im Sortiment nicht mehr. Ich habe zum Glück aus dem Trashy noch ein Backup rausnehmen können. Das ist das Cherrylicious Scented Setting Powder. Und ich habe das auch noch mit Erdbeere, glaube ich. Riecht aber jetzt im Gesicht so gar nicht mehr. Dann habe ich noch meine Augenbrauen gemacht mit der Augenbrauenpalette von Catrice. Und das war's. Mehr ist noch nicht drauf. Und wir swatchen einmal... Ähm, die Facefarben. Ich mag auch das Blush, was enthalten ist. Also, das sind die vier Farben. Man muss natürlich da bedenken, das passt selbstverständlich jetzt nicht jedem Hautton. So, ne? Das ist klar. Gerade auch, also, das ist der Bronzer. Und ich kann ihn auf meiner Haut halt sehr gut erkennen. Das sieht echt schön aus. Aber ich bin halt vom Skin Tone halt im Bereich Fair. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es auch ein bisschen schwieriger sein kann, wenn ihr eben, ja, dunkler seid als das. So. So könnt ihr alles gut sehen. Also von der Farbtiefe her für den Hautton und meinen Hautunterton. Ich habe einen neutralen Hautunterton. Ist das auf jeden Fall ein schönes Match für mich persönlich. Aber für 5,95 Euro haben wir ja auch noch eine Menge andere Produkte hier, wie zum Beispiel die schönen Litaten. Ich habe vor, heute ein dunkles Smoky Eye zu schminken. Äh, das heißt, wir werden die Grautöne benutzen und die dunklen Töne. Deswegen werde ich jetzt eher mal auch so ein paar andere Farben swatchen, die hier so sind. Hier haben die, mein Schatz. Was machst du da? Hier sind richtig schöne metallische Töne halt in diesen großen Fännchen drinne. Wir haben aber halt auch schöne Töne in... Uh, das sieht auch hübsch aus. Ähm, ich swatch euch das jetzt einfach mal hier neben. So ein bisschen, ja, so matter Ton, ein bisschen was von den Schimmern, Gold, was Rötliches, so ein ganz spannender Ton. Ich kann das gar nicht genau beschreiben, was für eine Farbe das ist. Also, 
wirklich sehr, sehr hübsch. Ich äh, werde auch noch mal Silber hier euch swatchen. Sind auf jeden Fall auch gröber, diese großen Fändchen in der Palette. Ja, das macht erstmal einen ganz guten Anschein und ich würde sagen, wir legen los. Ich dachte heute Sleek Hair Smoky Eyes, aber wir fangen erstmal mit dem Bronzer an. So, ich habe meinen Pinsel einmal mit Pigment aufgeladen und ich mache euch erstmal eine ähm, Seite, damit ihr den Unterschied gut erkennen könnt. Oft sagt ihr mir ja, dass Bronzer nicht wirklich sichtbar ist in der Kamera. Aber es ist oft einfach für euch nicht sichtbar, weil es so natürlich aussieht, weil ich nicht so der Fan von krassen bronzy Looks in meinem Gesicht bin. Und ich finde, man sieht dann sehr wohl den Vorher-Nachher-Effekt, wenn man beide Seiten nebeneinander hat. Ich mache die Nase einfach mal direkt mit. Da gebe ich nämlich auch immer Bronzer auf. Im Spiegel kann ich jetzt einen ganz klaren Unterschied sehen zwischen dieser Seite und dieser Seite. Hier ist es einfach ein bisschen flacher. Meine Wangenknochen sieht man eigentlich so halt auch immer schon ganz gut, ohne dass ich die betone, weil die so ein bisschen höher sind. Aber ich finde, man sieht schon einen Unterschied. Aber definitiv wirklich nur was für euch, wenn ihr fair oder very fair vom Hautton her seid. Also wirklich, wirklich soft. Mir gefällt es aber an mir ganz gut. Ich nutze jetzt ähm, diesen Peachy Blush. Und den gebe ich auch einfach auf. Das ist ein mattes Blush und tatsächlich mag ich gerade im Herbst, Winter, habe ich jetzt gemerkt, so gerade so der Übergang, in dem wir uns gerade so befinden, greife ich öfters äh, nach matten Blushes als nach schimmernden Blushes oder Blushleitern, die ich sonst ja eigentlich eher ähm, bevorzuge. Also ich bin gerade so wirklich so in meiner matten Blush-Phase. Auch der ist auf jeden Fall zarter, aber man kann ihn schön aufbauen. Das gefällt mir gut und blendet sich jetzt auch richtig schön. Also das, was ich jetzt persönlich halt im Spiegel sehen kann, richtig, richtig hübsch ein mit dem Bronzer zusammen. Also es wird so ein ganz schöner, sanfter Übergang. Also man sieht da wirklich gar nicht so, das ist die eine Farbe, das ist die andere Farbe. Und das mag ich ja persönlich immer am liebsten, wenn das wirklich so ineinander ähm, übergeht. Und ich baue dann auch immer lieber gerne so das vorsichtig auf, als dass es dann direkt zu viel wird. Oh, das sieht richtig hübsch aus. Ich finde, mein Gesicht sieht gerade mega frisch aus. Und ich habe noch nicht mal Spray oder so drauf. Alle Produkte, die gerade in meinem Gesicht sind, sind nur matte Produkte, beziehungsweise der Bronzer hat so einen ganz leichten Schien, aber nicht wirklich. Auch meine Base ist komplett matt. Aber ich finde, das sieht jetzt nicht irgendwie trocken oder so aus. Dann haben wir noch diese beiden Highlighter und da werde ich mich jetzt für den helleren von beiden entscheiden. So. Oh, uh, das sieht auch hübsch aus. Also das schreit alles nicht, ne? Es ist alles eher... So ein bisschen subtiler, ja, aber das mag ich. Ich mag natürlich auch, wenn das so richtig boom bam ist, aber ich mag das auch, wenn das so alles zusammenpasst und so ein Look sich mit den einzelnen Produkten eben schön ergänzt und jetzt nicht eins dann sehr raussticht. Das sieht sehr hübsch aus, sehr, sehr hübsch. Ich werde jetzt einmal huch, Setting Spray äh, drüber geben, das ist von LA Girl. Und dann geht es weiter mit den Augen. Wie gesagt, ich möchte es heute smoky haben und deswegen werde ich mich auf dieser Seite der Palette bewegen. Ich möchte trotzdem jetzt erstmal noch so einen Übergangston nutzen, deswegen starte ich mal hier mit und vertiefe das Ganze dann einfach mal mit diesem Ton hier, damit ich schon so eine Tiefe habe und das Ganze schon so ein bisschen kühler wird. Ich versuche es jetzt am Ende nicht ganz so kompliziert zu machen, weil ich es heute auch jetzt nicht so kompliziert haben möchte. Aber wir schauen einfach mal, wo uns die Reise hintreibt. Ich weiß es nämlich noch nicht. <lacht> Ich habe die ersten beiden Töne ausgeblendet und gemerkt, dass es an meinem einen Auge auch so ein bisschen fleckig geworden ist. Das hat mich ein bisschen genervt, weil eigentlich gerade so diese Standardtöne, wie alles, was so ein bisschen ins Bräunliche geht oder so, grundsätzlich von Max Moore richtig super sind. Ich kenne halt auch die anderen Paletten, die ich hier habe, wie zum Beispiel eben auch die mit diesen Blumen drauf und was hatten wir noch, was irgendwas mit Schmetterlingen und diese... 
äh, Soir-Palette. Also da ist schon wirklich sehr, sehr viel Luft nach oben zu dem, was ich jetzt hier hatte. Ich dachte dann aber, okay, gut, schauen wir einfach mal, weil gerade natürlich die richtig dunklen Farben sagen dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen mehr aus, was die Palette dann halt kann. Und ich habe dann halt Platz 2 und 3 der dunkelsten Farben sozusagen gemixt. Ich habe jetzt nicht die ganz dunkle Farbe benutzt, weil mir das erstmal so in diesem Schritt gereicht hat. Und ich fand, dass sich das dann nämlich alles sehr, sehr schön verbunden hat mit meinen Übergangsfarben, die ich vorher eben so schön weich ausgeblendet hatte, so dass ich dann auch wieder alles schön ineinander blenden konnte. Also sowohl diese Grautöne als eben auch so dieses ein bisschen minimal wärmere, was vorher noch da ist. Ich mag das vom Übergang her immer ganz gerne, dann eigentlich auch so bei Smoky Eyes. Ich habe das dann eben nochmal meinem unteren Wimpernkranz aufgegeben, die ganz, also den zweitdunkelsten Ton der Palette. Und das finde ich sieht einfach sehr, sehr schön geschlossen schon mal aus. Ich werde jetzt mit Schimmertönen weitermachen und dann vielleicht nochmal abdunkeln mit dem dunkelsten Ton der Palette. Beim Schimmer schauen wir jetzt mal. Also ich switch euch mal hier nebeneinander die Schimmertöne die in Frage kommen. Das sind insgesamt vier verschiedene. Und zwar dieser. Ihr seht aber schon, dass wenn ich jetzt mit den beiden gehen würde, dass es schon sehr dunkel ist. Und die anderen beiden sind heller. Ich weiß nur nicht, wie das jetzt nebeneinander aussieht. Ah, okay. Das ist gar nicht so richtig metallisch und glänzend, so wie das. Oder das. Das ist sehr cremig. Das ist normal metallic. Und das sind so satinierte Schimmer eher, würde ich so sagen. Deswegen fällt mir das irgendwie gerade ganz schwer. Und das sieht auch so ein bisschen bläulich aus, deswegen könnte ich mir das gut vorstellen. Das ist auch eher so ein leicht bläuliches Silber, dieses hier. Und das ist eher so ein reineres Silber. Ich glaube, ich nehme diesen satinierten Ton, gebe den nochmal über mein ganzes Lid. Und das toppe ich dann mit diesem reinen Silberton. Ich glaube, das könnte ganz schön aussehen. Und dann schaue ich mir einfach mal an, wie dunkel ich das dann vielleicht noch mit dem Schwarz aus der Palette machen möchte. So, das ist jetzt das Augen-Make-up erstmal so. Und ich finde es halt total schön. Ich finde Smoky Eyes stehen mir auch immer ziemlich gut. Ich mag das sehr gerne an mir, weil ich einfach finde, dass es ja, irgendwie das alles sehr schön betont. Und die Lidschatten sind, glaube ich, Eher dafür gedacht, dass man so maximal zwei Töne kombiniert. Ich kann mir vorstellen, alle Schimmer solo auf dem Lid zu tragen. Das ist richtig schön. Oder halt die matten Töne auf dem Lid irgendwie solo ausgeblendet. Vielleicht maximal noch einen Schimmerton drüber, denn ich habe immer gemerkt, dass ich hier die untere Schicht irgendwie mit abgenommen habe. Jedes Mal, wenn ich was drüber geschichtet habe. Und bei mir muss es einfach funktionieren, dass ich Lidschatten schichte, sonst ist mir das zu anstrengend. Ich will da einfach keine Rücksicht drauf nehmen. Ich will einfach arbeiten, 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 fertig. Ich mag Dinge, die einfach einfach sind und dann einfach spektakulärer aussehen tatsächlich. Aber das Schwarz hat mich wirklich mega begeistert. Ich finde es so schön pigmentiert. Und ähm, das hat sich tatsächlich auch sehr gut ausblenden lassen, im Gegenteil zu anderen Farben so ein bisschen. Mm, ja, mir gefällt der Look jetzt ganz gut, aber es war nicht ganz so einfach. Für sich selbst sind die Farben, glaube ich, echt gut, aber kombiniert halt, wie gesagt, schwieriger. Es wird fleckig, man nimmt so ein bisschen Farbe ab. Das bin ich einfach ein bisschen anders gewohnt von der Qualität her, von den Lidschatten, die ich sonst schon von Max and More hatte. Ansonsten muss ich aber sagen, meine Base ist ein Traum. Und allein dieser Highlighter mit diesem Bronzer und dem Blush zusammen für 5,95 Euro, man könnte das theoretisch ja auch hier rausnehmen und die potten in eine andere Leerpalette oder sowas. Ich finde es richtig schön. Jetzt ähm, mache ich aber mal eben Eyeliner und Mascara und dann machen wir mit den Lippenprodukten weiter. Ich muss auf jeden Fall noch ergänzen, dass der Schimmer mit einem Glitter Primer besser funktioniert, glaube ich. Ich habe so ein mini bisschen Fallout vom Glitzer des Schimmer Lidschattens, der so ein bisschen cremiger ist. Also das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, da noch mal irgendwie so eine extra Lidschattenbase drunter zu haben, was das wirklich festhält, das Pigment, damit es euch nicht runterrieselt. Das ist jetzt nichts Dramatisches oder so, da habe ich schon viel schlimmere Sachen gesehen, aber nur, dass ihr Bescheid wisst und... Ich habe jetzt gerade noch mal die andere Seite des Geschenksets sozusagen leergeräumt. Ich würde die Produkte tatsächlich auch einzeln aufbewahren und nicht hier drin. Ähm, wir haben einen Lip Liner und einen Kajalstift. Der Kajalstift ist Gold, was ich sehr cool finde. Ich finde halt nur, dass Gold jetzt heute nicht so zu meinem Look passt. Deswegen werde ich euch den einmal äh, swatchen. Oh, uh, das ist schon, ein bisschen, schon ein bisschen fest. So Kupfer, Kupfergold. 
Übrigens, falls ihr richtig gute Eyeliner bzw. Kajalstifte von Maximore haben wollt, holt euch diese hier. Super cremig, das sind so Automatic, die zum rausdrehen sind. Super schön cremig, tolle Grundlage für Lidschatten, für Eyeliner, als Kajalstift. Ich liebe die, die gibt es in Sets und in ganz vielen verschiedenen Farben, die sind großartig. Das ist jetzt nicht so mein absoluter Favorit, aber ich merke ja auch schon, dass es schon recht cremig ist. Und sich das Pigment auch gut in meine Haut setzt. Also das wird jetzt nicht so... Ja, man sieht es auch. Man kann es so ein bisschen ausmatschen. Aber es ist nicht so glitschig schmierig was ich ja persönlich einfach auch gar nicht mag. Dann der Lip Liner, der dabei ist. Ähm ja, es ist so ein Newton. Geht so ins Rosenholz. Es ist aber nicht super kühl. Also wenn ich es so halte, sieht es schon recht kühl aus. So wie mein Pullover auch. Aber wenn ich es mir noch mal so in einem anderen Licht so ein bisschen anschaue, hat es so einen leichten braun, warmes Braun als Unternote. Das heißt, das funktioniert bestimmt sehr gut mit dem Lipgloss, den ich heute benutzen möchte aus dem Set. Es gibt aber halt auch noch dieses Barbie Pink. Da bin ich mir aber unsicher, ob das zusammen funktioniert. Ich gebe den jetzt aber als erstes einmal auf und gebe den Gloss dann auch noch mal drüber. Und dann schauen wir mal, wie das zusammen wirkt und ob ich dazu noch was sagen kann. Also ich habe beim Auftragen gemerkt, dass es schon recht hart ist und als ich die Farbe vor euch rausschauen wollte, habe ich festgestellt, dass hier auch Eye Pencil draufsteht. Also es ist gar kein Lip Liner, sondern ein Kajalstift, ähm, genau wie das hier. Es ist ein bisschen irritierend, muss ich sagen, weil ja auch die Lipglosse daneben sind und die Farbe halt so zu dem hier passt, dass man im ersten Moment denkt, dass es eben ein Lip Liner ist. Also es ist auch ein Kajalstift und der Gloss ist sehr dick. Man hat eben diesen Rausquetsch-Applikator und ich habe damit eigentlich grundsätzlich nicht so ein Problem, denn die Juicy Bombs von Essence sind für mich die schönsten Glosser aus der gesamten Drogerie. Ich finde es so schade, dass die halt in dieser super günstigen Verpackung auch kommen, die ja auch so zum Rausquetschen sind. Die Textur ist wunderbar leicht, nicht klebrig, nicht klebrig so schön juicy eben einfach, mit ganz wenig Produkt. Es zieht keine Fäden, für mich sind die echt perfekt und deswegen bin ich da jetzt, ja, ist okay für mich, dass es in dieser Form kommt, ist aber nicht meine Favoritenform. Ich finde ihn aber schon recht schwer. Ah. Ah. Und zieht auch Fäden. Also das mag ich jetzt nicht so gerne. Diesen Ton hier finde ich an mir persönlich richtig schlimm. Also diese hellen, violetten, rosa Töne sieht einfach grauenhaft an mir aus, finde ich persönlich. Es muss einfach ein bisschen mehr dann noch ins klare Pink reingehen, damit ich das mag. Oder mehr ins klare Violett. Aber diese Zwischentöne, das mag ich an mir halt gar nicht auf den Lippen. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt der fertige Look. Ich würde schon sagen, dass es sich für 5,95 Euro lohnt. Alleine eben für den Blush-Teil, Highlighter, Bronzer. Und ich finde auch die Lidschatten schön. Man muss eben nur wissen, wie man sie anwendet und dass man sie nicht so gut schichten kann. Ich weiß aber, dass die meisten von euch jetzt eh nicht so fünf oder sechs Farben in einem Look so benutzen, wie ich das manchmal eben auch einfach mache. Sondern vielleicht wirklich auch eher nur so zwei, maximal drei. Und dann kann das einfach auch richtig schön sein. Am Ende muss es jede Person einfach für sich selbst entscheiden, ob es das einfach passt oder nicht für den eigenen Bedarf. Ich hoffe natürlich, wenn man das Video jetzt unterhaltsam und hilfreich für euch war, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!